ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இது நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி இஃப்தர் ஸ்பெஷல் ஈவினிங் ஸ்நாக் எக் பப்ஸ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஓவன் இல்லாமல் ப்ரெஷர் குக்கர்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுன்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பில் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வீடியோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் எக் பப்ஸ்க்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒன்று அப்புறம் அரை ஒன்று கப் ஆல் பர்பஸ் பவுடர் மைதா மூணு முட்டை நல்லா பாயில் பண்ணி ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நீளவாக்காக கட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் நெய் பொடியாக நறுக்குன பச்சை மிளகாய் ஒன்று பொடியாக நறுக்குன மல்லி இலை பொடி பொடியாக நறுக்குன இஞ்சி ஒரு துண்டு ரெண்டு பல் பூண்டு அதையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் உப்பு தேவையான அளவு முட்டை ஒன்று ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாவு பிசைஞ்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பவுலில் ஒன்று அப்புறம் அரை ஒன்றரை கப் அளவு ஆல் பர்பஸ் பவுடர் மைதா சேர்த்துக்கலாம் அது கூட கால் டீஸ்பூன் உப்பு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் முட்டை ஊற்றுறனால நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் மாவு ஒன்ஸ் இது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு சாஃப்டான மாவு பதத்துக்கு பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக இந்த மாதிரி பெசஞ்சதும் இதை ஒரு ஈர டவல் போட்டு கவர் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சிடலாம் இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு உள்ளக்குள்ளே ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் இது பொடியாக நறுக்குன இஞ்சி பொடி பொடியாக நறுக்குன பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் நீல நீளமாக கட் பண்ண வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்க்கறதுனால வெங்காயம் சீக்கிரமாகவே வதங்கிடும் வெங்காயம் ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் வெங்காயம் வதங்கினதும் இதில் பொடி பொடியாக நறுக்குன பச்சை மிளகாயும் மசாலா எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க மசாலாலாம் சேர்த்ததும் ரொம்ப நேரம் வைக்காதீங்க கரிஞ்சிரும் மசாலாவோட பச்சை வடைலாம் போனதும் மல்லியில் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு ஃபில்லிங்கும் ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக இந்த மாதிரி சப்பாத்தி கட்டையில் கொஞ்சமாக மாவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் மாவு நல்லா பெசஞ்சுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு பப்ஸு சாஃப்டாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பெசஞ்சதும் இதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ இதை பெரிய சைஸாக விரிச்சுக்கலாம் விரிச்சுட்டு நமக்கு பப்ஸுக்கு ஷேப்புக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி விரிச்சதும் நம்ம சைட்ஸ்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் சைட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அடுத்த பேட்ச் மாவுல சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நாலா கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயர் ஷேப்ல கட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் எடுத்து நல்லா கொஞ்சம் விரிச்சு விட்டுக்கலாம் 
இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ஆனியன் ஃபில்லிங்கை வச்சிடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க இது மேலே நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருந்த முட்டை ஒரு பீஸை சேர்த்துக்கலாம் கார்னர் எல்லாத்துலேயுமே ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு கார்னராக மடித்து விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா கார்னரையும் ஒன்றா சேர்த்துட்டு சைட்ஸ் எல்லாத்தையும் அமர்த்தி விட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இதில் பப்ஸு பீஸை சேர்த்துக்கலாம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஃபுல்லாகவே சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெயிட் எதுவும் போட வேணாம் ஸ்டவ்வை வந்து ஃபுல்லாகவே லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி இதை திருப்பி போட்டுடலாம் திருப்பி போட்டதும் அடுத்ததாக ஒரு தோசை கல்ல இந்த ப்ரெஷர் குக்கரை மேலே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நல்லா பேக் ஆகட்டும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இது ரெடி ஆயிரும் அவ்வளோதான் முட்டை பப்ஸ் ஈஸியாக ஓவனி இல்லாமல் ப்ரெஷர் குக்கரில் ரெடி பண்ணியாச்சு இஃப்தார் டைமில் நீங்கள் சூடாக சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் பா